Hej Volkens, Erik fra Team Kolibri. I dag er vi igen ute på fjordisen og isfisker med Eplodvort. Men i dag har vi med oss Lorenz sin Live Sight Iver, altså den første generations realtids ekolodsiveren deres. Og så skal vi ta en titt på den og se hvordan dette fungerer på isfiske og hvordan vi bruker den rent praktisk og så videre. Her vi sitter nu er det plenty med vitting. Det kan se ut som det er en på vei opp her nå. Men de er, de er små, men vi ser det godt er det på lagset. Er det en større? Ja. Kanskje noe annet enn vitting også, til og med? Ja, er det for kamera? Nei, <laughs> til er det for kamera. Vi ser hva som kommer opp her nå. En vitting! En vitting! Hey. <laughs> Det du ser på nå er en HDS Live 9 med LiveSight-giveren tilkoblet. Og denne streken du ser på midten her, sånn, det er Vera som holdt på å slippe ned sin lille angfiskrigg som har en bit angsjos, en enkel krok og et 15 gram søkke tror jeg det er. Her vi sitter nå. Så ser du at bunnlinjen skråner veldig, og det er fordi at vi sitter i en hellning. Litt lenger ut her sånn, så er det en del dypere enn her vi sitter nå. Vi sitter akkurat liksom i kanten mot en dypere enn det. Og rett under oss kan du si at det er da, ja, si 18 meter dypt. Livesight-giveren består jo av veldig mange små ekloddelementer satt sammen i en giver som ser i hver sin retning og, og så er det en liten microchip i giveren i tillegg som setter dette sammen til, til et bilde som sendes til HDS'en og HDS'en prosesserer en del mer og det er det som gir oss dette bildet vi ser her så LiveSight gir det altså et 3D-bilde i og med at det er mange små keramiske elementer i den som ser i hver sin retning dette gjør jo da også at man kan se eh, hvor fisken kommer fra, om den kommer fra høyre eller venstre, du ser den kommer svømmende inn liksom. Eh, og det gjør også at du kan være litt mer trygg på eh, hvis du ser en fisk, for eksempel på linje med 10 meters dybdemerke, så kan du være mer sikker på at fisken faktisk står på 10 meters eh, dybde, ikke at den nødvendigvis er 10 meter fra selve ekkolodiveren i og med at du får denne trianguleringen mellom eh, mange små konevinkler. På toppen her sånn, så ser du at vi får lite grann groms. Det ene der er sena til Vera, og det andre er at det blir litt luft rundt sena vår når vi slipper ned og når vi fisker. Nå ser jeg vel ikke akkurat blylådet ditt akkurat nå. Hvor er det? Der. Vi sitter jo i en hellning, men der sånn ser du blylåd og angfiskbit. Så kan vi se om det kommer inn noe mer fisk her. Vi har fått uh, skrubbe, vi har fått uh, knurr og vi har fått uh, vitting så langt i dag. For vi uh, er heldige å få noe mer også. Nå skal jeg slippe ned min uh, rigg. Jeg har en litt grøvre rigg. Med en uh, angsjos rigget på et uh, 20 grams uh, gigode. Dette er vestiden sin sånn skru inn uh, variant. Også en uh, treble krok. Men jeg fisker litt mer aktivt opp og ned i vannlagene. Jeg håper at det kanskje kommer inn en, en sei. Kullet mitt er litt lenger fra giveren, men nå ser du Vera sin som er på vei opp. Og så ser du min som er på vei ned. Du ser at det er også fisk her nede. Selv en, eh, på de dybdene vi snakker om her nå. Så, så ser du fint en, en 6-7 cm stor makrell uten problemer. Nå ser du at min er på vei ned i makrellstimen, og der kjenner jeg at det begynner å nappe... Nei, makrell, unnskyld, vittingstimen. Og jeg kjenner at det begynner å nappe umiddelbart. Nå ser du det er en hel drøss med sannsynligvis små, små vittinger her nede nå. Det er ikke akkurat det som er målet med riggen min. Den napper, napper fælt, så de er, de er små, men de er for små til at de klarer å svelge unna hele angsjosen min. Og der slutter de helt å nappe, så der er vel sannsynligvis hele angsjosen min borte, tenker jeg. Da får jeg sveive opp, og så ser du Vera sin uh, rigg som er på vei ned. Hun har jo litt mindre angbit og 
litt mindre krok. Her ser du resultatet av min. Den ble fullstendig ribba av disse her småvittingene tvert, så det var et håpløst forsøk. Vi får heller se om, om dere har lykkes bedre med litt mindre krokstørrelse og litt mindre bit angfisk. Hva tror du før dagens første utskjeilse her? Det er sjokkerende å ha en vitting. Nei, vitting. Min vitting. Nå har det kommet inn en stor stim med en hel masse rart. Nå ser du at den drar av går igjen mot venstre. Jeg er fortsatt borte og titter på riggen min. Nei, der. Jeg prøver å slippe litt ned. Nå svømmer jeg. Ja, det er jo noen nede her fortsatt. Vi ser om de er interessert. Kom svømmene opp. Jeg gikk så ned igjen. Ikke veldig interessert. Dette er jo noe av det som er ordentlig kult med livesøy på isen. Så du har denne enorme, totale konevinkelen fra alle disse mindre elementene i giveren. Oi, der er nappa du har gitt. Så du ser et veldig stort område, men uten at du mister detaljer, sånn som du hadde gjort hvis du hadde hatt en vanlig 2D-giver med like stor konevinkel. Da kommer de rasende etter meg etter hvert som jeg sveiver opp, men jeg har nok mistet angene mitt her, tror jeg. Hva nå enn er dette her, så er det noen angetyver av et eller annet lag. Jeg får sveive opp og rigge om. Den var rimelig ribba. Blindre! Yes! Andre i dag da, tredje. Tredje blindre? Tredje blindre. Er det skrubbe eller sånn for å blindre? Kan. Skal vi si en skrubba? Det er jo sånn broren til en vi tok i sted. Enig. Jep, nå ser vi ringen til Vera som er på enda der. En enkelt krok med en morsospist på. Og dere ser jo at det er mye fisk som beveger seg opp og ned her. Men det er mye smått. Sannsynligvis de samme små hvitingene. De spruter ut kurtlinger av dem når små hvitingene kommer opp. Så de driver vist og jager kurtlingene de her. Der er rigg med vitting på vei opp. Og der er resultatet. Da er vi klare. Nå skal vi igjen. Et nytt forsøk, denne gangen balansepilk, med en liten angsjonsbit under. Nå ser det jo veldig dødt ut på livesiten, men det spørs om ikke det livner til når balansepilken begynner å komme litt nedover mot bånd. Her ser du jo og den er på vei nedover. I og med at jeg sitter i en hellning, så skjules jo fisken. Oi, der tok jeg den. Fisken til en viss grad av av hellningen, så de som kryper helt ned på bånd, de fanger ikke ekkelodd opp, men nå ser du at de kom opp fra bånd for å ta balansepilken. Nå skal jeg få sveivet opp her også. Det er liksom ikke, det er ikke rekordfisk. 
Na, fisk er fisk. Det der er jo en klar liten ulempe ved å fiske i samme hullet som man har stanga med live sight i vern. Det kan jo være verdt å bare vise at vi klønner litt innimellom vi også. Der kom det. Der er en makrell. En dykk. Makrell. Da har vi, vi sitter for så vidt på samme sted som i sted, men nå har vi dreid oss litt rundt med sola. Eh, behagelig å ha sola i ansiktet vi sitter, det er ordentlig påskestemning på isen i dag. Eh, men eh, i og med at vi har dreid oss litt rundt, så ser du nå at eh, i sted så hadde vi jo bunnen hellene ned her. Men eh, nå har vi dreid oss sånn cirka 90 grader eh, rundt, eh, så nå ser vi mer langs med den... Eh, den hellningen vi sitter med, svakt litt oppover, så nå har vi hellningen på bånd oppover. Så er uh, Vera på vei oppover her sånn, med, med ryggen sin og en uh, mini-vitting, tror jeg. Nei, det tror jeg ikke. Nix. En lure-vitting. Renspist krok. Da skal jeg gjøre et lite forsøk med balansepilk, med han fort litt på. Nå ser du at jeg er på vei nedover. Jeg bruker multiplament scene i dag, og den, den holder mye luft, og det er det som gjør at du får denne streken nedover. Etter hvert som scenen kommer nedover, så mister den all lufta, og så forsvinner også streken. Så stopper jeg sånn passelig over bånd. Så jeg hever, balanse, eller hever tanga mi nå, og så ser du at balansepilken går oppover. Du ser for så vidt også at det er fisk under den. Nei, disse bittesmå vittingene som uh, holder på her vi sitter. Siden jeg har arrangeonsbitten under, så bruker jeg ganske rolige drag på balansepilken. Og du ser jo at uh, små vittingene henger med rundt balansepilken min her. Men jeg kjenner også at det driver å småknappe litt i... Uh, i ansjonsbiten sannsynligvis, at jeg driver og dunker i balansepilken for å få løs ansjonsbiten min. Så er ryggen til Vera på vei ned rett til venstre for balansepilken min. Her. Nå får vi da selvfølgelig fisk umiddelbart da, på vei oppover. <laughs> Den lurte seg unna. Ja, den slapp jeg. Ja, men det var fart inn, så jeg lurte på om det var makrell. Det er tysk. Ja. Jeg har fått makrell i dag, både på de pelagiske ismerkestengene våre, hvor ansjonsen henger 1-4 meter under isen, og vi har fått makrell faktisk. Vi er helt ned på bånd her vi sitter her nå. Jeg driver og raser rundt en uh, makrellsteam inne i, uh, inne i kilen her hvor vi sitter. Vi sitter utenfor, uh, er det Balstrandbadet heter Balstrandbadet. det, ikke det? Ja, i uh, Asker. Nå ser du at riggen til Vera er på vei ned igjen. Jeg har nok mistet hele ansjonsbiten min, for nå er jeg helt stille på fronten hos meg. Så er vi gradvis opp på langspilken, og så er det ikke noe problem å følge balansepilken godt med, med livesighten, selv om vi har en 15-20 meters dybde her. 
bildet er også klart og fint og ganske lett å tyde. Mini-vitting. Jep. En av en million mini-vittinger. Her er det en fisk som har tatt en pelagisk ismeitestang. Det vi har en kjos på. Den går fortsatt, skal vi se. Der er det i hvert fall noe på. Vi ser hva dette er på. Det en bra makrelle. I den forrige isfiskefilmen vår så visste vi jo en del innstillinger. Da brukte vi den vanlige isfiskegiveren til Lawrence, PTI-WBL. I dag bruker vi jo som sagt LiveSight-giveren. Den er da montert på en stang her sånn, ved siden av. Eller så har også Loren sitt eget stativ til den, hvis du ikke vil mekke noe selv. Innstillingene på, på LiveSight er egentlig veldig enkle. Eh, hvis eh, vi hopper tilbake så ser du at jeg har LiveSight her sånn som symbol. Nå står den jo i modus ned, siden jeg har rekklådgiveren vannrett i vannet. Eh, det er der du skifter hvis du hvis du vinkler eh, giveren litt eh, oppover, så kan du jo bytte til forward og dermed se mer fremover. Da flytter du jo konevinkelen eh, etter hvert som du vinkler rekklådgiveren. Dybde, rekkevidde. Eh, der kjører jeg i hvert fall eh, så lenge vi sitter pal på isen, sånn som vi gjør her, så setter jeg alltid den eh, manuelt. For da eh, slipper jeg at ekkolodet driver og tilpasser seg, flytter skåpet ut og inn med, med varierende dybde. Eh, fordi at man prøver å tilpasse seg hellningen på bunnen, for eksempel. Særlig når man fisker på stedet hvor bunnen heller en del, så kan ekkelodet finne på å skulle justere ut og inn. Og da er det egentlig greit å bare sette den dybden fast, så slipper du det. Følelsomhet. Justere opp og ned, sånn at du ser fiskeekkoene godt, uten at du nødvendigvis får veldig mye forstyrrelser. Da er det jo nettopp lurt da, å slippe eh, en sluk, en gig, whatever, eh, under LiveSight-giveren, og så følge den sånn at du eh, ser den godt, men uten at du får alt for mye støy. Hvis vi drar på her sånn, så ser du at jeg begynner å få veldig mye ekko. Eh, det er jo det er jo refleksjoner fra eh, Lina til, til Vera her nå, eh, og du vil også begynne å se hvert ping sånn som du ser i den buen her sånn nå. Det er et typisk tegn på at følelsesmøten din er alt for høy. Så juster ned, så du blir kvitt i. Men fortsatt vil du da spore fisk godt du ser disse små vittingene nederst her sånn. Og det du så komme opp her nå, det var denne lille flyndra her. Hvis vi fortsetter, støydemping, eh, lav eller av typisk. Eh, her vi sitter nå så er det en del fersk vann øverst, og så er det litt sånn lagvise delinger, så derfor kjører jeg den på, på lav for å slippe å få eh, ja, det man gjerne kaller ghost returns fra lagdelingene i, i vannet. Eh, men lav eller av typisk. Har du en høyere enn det så begynner du å få problemer, eh, og det er ikke noe vits å ha det høyere enn det heller, fordi at eh, hvis du får støy med støydemping lav, så har du sannsynligvis støy fra det elektriske anlegget, og da er det bedre å fikse det. 
än att än att skulle börja bruka massa olika filtre för då mister du eko. Eh, förenkling av meny. Och flera valg. Eh, nu sitter vi ute och det är er solskin och pent vær, så då brukar jag den mest lysstarka paletten. Eh, en annan palett här som jag får så det lika gott, det är er nummer 4. Men den är er väldigt mycket mörkare så den är er inte så lätt att bruka här sån hvor eh, hvor sollyset är er starkt. Eh, hvis du vill eh, så kan du sätta på rutenett. Då får du Du har ju avstånd överst, dybde nederst och då är er det lite lättare att följa vilken dybde, vilken avstånd det du ser på är. Er. Kan för exempel vara grejt hvis du rättar den fram över spinnfiske och vi ser sån cirka hur långt ting hur långt ute ting är. Er. Det sista vi har här nere är er upptag video. Då lagrar den en videofil av rå fila på på minnekortet. Då väljer ta upp Da må du selvfølgelig ha et minnekort i, max 32 GB. Da får du en sån liten rød prikk oppe i hjørnet her, som varsler om at du har et opptak gående. Her er jo Vera i gang igen og heiser opp et land. Så det er ingen mangel på fisk her. De, de biter i et kjør. Du kan jo si at Livesite er jo en variant over tema skannende ekolod, og som alle skannende ekolod, så er det avhengig av å være riktig montert. Det er ikke en innstilling i verden som redder deg hvis du har rotet det til med monteringen din, hvis du får elektrisk støy, hvis, ting ikke, hvis ekolodgiveren ikke har den vinkelen du vil ha, og så videre, så er det ikke en innstilling i verden som kan hjelpe dig med det. Uh, her er det nødvendigvis ikke noe elektrisk støy siden det bare er ekolodde på, på denne kassa og, og ekolodgiveren står jo veldig lett å kontrollere på en stang uh, og da fungerer det også veldig, veldig godt og det er minimalt med plukk på, på innstillinger uh, I livesightgiveren uh, så kan man også hente ut vanlig 2D ekolodd Hvis vi nå går inn på det vanlige ekolodd så ser du her sånn at han henter fra kanal 1, som er der jeg har livesightgiveren. Så da bruker du elementene i livesightgiveren til å få et vanlig 2D-bilde med. Og det er det klassiske 2D-bildet med A-scope og hele pakka. Så du behøver altså ikke å ha den tradisjonelle isfiskgiveren sammen med livesightgiveren. Og du kan også sette opp dette her som delt skjerm med 2D og livesight hvis du vil det. Men ved isfiske med en livesightgiver så er det nødvendigvis dette danbildet egentlig alt det du trenger så det er ikke noe vits å kjøre splitscreen men du kan legge opp splitscreen her sånn med kart eller 2D eller hva du ønsker og også med alle andre skjermbilder det var lynkurs i innstillinger av livesight før vi gir oss med det så skal jeg bare kjapt nevne at det er en ting som er veldig, veldig viktig og det er at softwareversjon på livesight giveren må være den samme som softwareversjonen du har i HDS'en du kan ikke ha en version på HDS'en og en annen version på livesight giveren da vil du få problemer da vil det rett og slett ikke fungere sånn som det skal så har du livesight og en HDS så pass på at de oppdateres likt og hvis Lawrence for eksempel da slipper en oppdatering til HDS'en så kan det være lurt å vente med den oppdateringen til HDS'en til de har sluppet tilsvarende oppdatering på livesight-giveren hvis du vil bruke livesight for kjører du oppdateringen på HDS'en uten å kjøre oppdatering på livesight-giveren da funker det ikke rett og slett da får, du ikke, da får du ingen kilde hvis du prøver å bruke livesight-giveren Du oppdaterer livesightgiveren akkurat som vanlig, oppdatering på et minnekort, og så kan du kjøre oppdateringen fra, fra minnekortet. Nu har jeg ikke en oppdatering liggende på minnekortet nå, for jeg har nettopp oppdatert. Men da hadde den jo ligget her sånn på, på minnekortet mitt, hvis vi nå hadde eh, lekt at en av disse filene her for eksempel hadde vært livesight-oppdateringen. Så er det bare å trykke på den, så får du et valg som heter oppdater. Så, så kjører den oppdateringen mot livesightgiveren og det er bare å følge menyen på, på, på HDS'en for å få gjennomført det akkurat som oppdateringen av selve HDS'en i seg selv så er det viktig at du ikke kutter strømmen eh, mens oppdateringen går nå skal jeg stoppe dette videoopptaket vårt også det var kort eh, tips og triks om innstillinger av livesightgiver
Kim, kom til. Ja, da er klokka snart fem. Solen har gått ned bak åskommen her, og kulda kommer krypende ganske greit. Vi har gått fra på varmeste dag hadde vi 5-6 pluss grader ute på her, og nå er det minus 4. Så nå synker temperaturen fort, og det er på tide å begynne å tenke på å pakke sammen og dra hjem. Bortsett fra at jeg har noe. Ja, det er en slapp. Fikk vi greit. Det er en hel greit. Bra avslutning da. Bra avslutning. Det er fisk. Da fikk vi noe vi skal slippe veldig pent ut igjen. Det var dagens første eneste torsk. Da var den returnert dit han hører hjemme. Torsken er jo fredet i Oslofjorden nå. Vi fisker ikke noe i et område hvor det er lov å fiske også etter andre arter enn nanodromarter. Men torsken skal selvfølgelig ut igjen. Vi velger helt bevisst stedet hvor vi vet det er lite torsk. Så nå fisket vi i Oslofjorden både forrige helg og denne helgen. Og dette er faktisk den eneste torsken vi har vært borti. Så sånn sett har vi lykkes ganske greit med å unngå torsk. Men hvis man er uheldig å få den, så vet det hendene og slipper den pent ut igjen. Ellers så har det vært en ganske artsrik dag i dag. Vi har fått makrell både på bånd og på pelagisk meite 1-5 meter under isen. Vi har fått en flott rødspette, den største rødspetta jeg har sett i Oslofjorden noensinne. 40 cm tror jeg den var. Diverse skrubbe og en million hvitting. Vi har fått knurr. Og så fikk jeg rett og slett en flaskepost. Den tror jeg vi skal ta oss og klippe inn nå rett etter dette her. Og makrell har vi fått. Masse makrell. Så en veldig innholdsrik fiskedag her ved Valstrand. Og ikke minst så har vi fått brukt livesite masse og testet.